galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo Uso. Para quem caiu de paraquedas nesse canal, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Alves Ferreira, mais conhecido como Guia Nativo Uso, nascido e criado aqui em Uso, de Minhoca da Terra, guia de turismo credenciado, pessoal, é youtuber também, postando vídeos de assim, de anão. Hoje dia 1 de dezembro de 2023, o último mês do ano, pessoal, graças a Deus, chegamos com vida, chegamos com saúde, então é um motivo sim para comemorarmos né, o último, último mês aí é... e como de costume eu sempre trago um vídeo falando para vocês como será cada mês aqui né? então dia 1 de dezembro não será diferente e fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar de muito muitas dicas né, para vocês não errarem antes de conhecerem Búzios no mês de dezembro vamos lá esse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem pessoal deixar aquele joinha ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos me seguir também na rede social no Instagram arroba guia nativo Búzios. e vou estar tá mostrando para vocês o cenário de hoje tem esse vintage aqui esse carro aqui não sei a marca desse carro não sei o modelo quem souber deixa nos comentários aí estou aqui no shopping número um pessoal de Búzios. aqui é o shopping que a gente fala né uma galeria com muitas lojas né e ali na frente é o início da roda das pedras aqui é o McDonald's beleza então vamos lá, já mostrei para vocês aqui, já dei um giro aqui, 360. E vamos finalmente para o vídeo, como será, pessoal, a previsão aqui para o mês de dezembro. Bom, como vocês sabem, é mês de dezembro aqui em Búzios, né? Até o, o, o Natal, a cidade continua ainda um pouco movimentada. Passou o Natal, chegou dia 27, 28, 29, a cidade fica extremamente cheia. Então, para quem não gosta da cidade muito cheia, para quem não gosta da cidade muito badalada, pessoal, nessa época do ano, eu aconselho vocês a evitarem virem para Búzios, porque realmente fica muito congestionado, principalmente porque Búzios é uma península, né? como se fosse uma ilha. Só tem uma entrada e uma saída. Então, vocês vão pegar muito engarrafamento, além da ponte Rio Niterói, vindo para Búzios, né? capital Búzios, também chegando aqui na cidade. Tem muito engarrafamento, então, se quiserem evitar dor de cabeça, eu aconselho vocês pegarem a estrada um pouco depois dessa, dessa festividade aqui para o Réveillon, né? Falando em Réveillon, pessoal, a queima de fogos principal aqui em Búzios é na Praia de Eribá. A Praia de Eribá é uma das praias mais badaladas aqui em Búzios, né? Em toda a região dos lagos. Então, a maior parte da população, a maior parte aí dos turistas se concentra nessa praia porque é uma praia bem, é, é bem badalada, tem muitos jovens, né? Então... Quem quiser é, pegar um pouco de happy hour, um pouco de agito, tem essa praia de Eribá. Tem muitos eventos noturnos também, DJ conhecido, famoso aí. Muitos cantores famosos também que, que cantam, né, se apresentam, mas são festas privadas, tá bom, pessoal? Eu não sei o cronograma desses eventos que vão ter, vocês têm que pesquisar aí nas redes sociais. Geralmente é no Fishbone. Fishbone é um beach club ali na praia de Eribá, né? São eventos privados ali, tem, um, tem também a Silk Beach Club, também tem alguns eventos privativos, beleza? Pesquisem aí que vocês vão estar por dentro das programações é, aqui em Búzios, tá bom? Agora quem quiser pegar um Réveillon, uma queima de fogos mais tranquila, mais familiar, né? Sem muita agitação, eu aconselho vocês irem 
Vindo para cá para o centro de Búzios, para ser mais preciso ali na Orla Bardô, né? A Orla Bardô geralmente vai mais família, né? Com criança. E também o Porto da Barra. O Porto da Barra é um novo polo gastronômico. Tem vários restaurantes ali, fica na Praia de Manguinhos também. É o São Queima de Fogos, bem tranquilo, bem familiar, né? Ano passado eu passei ali no Porto da Barra, foi muito bacana. E como de costume, todo o início do ano, a Prefeitura de Búzios, ela coloca lá no site os eventos que acontecerão aqui, aqui na cidade. Né? E em dezembro não será diferente. Vou estar falando para vocês algum, alguns eventos que acontecerão aqui, ó. Pelo menos aqui em dezembro, dia 1 até o dia 31, tem Natal Luz, né? E são as decorações que a, que a prefeitura começa a fazer aqui em Búzios, né? Então vocês vão ver a cidade bem decorada, principalmente no pórtico da cidade, né? Que é o, no início ali. Tem um cantata de Natal, 8 e 9. Ano passado aconteceu na Praça do Inef, né, que fica no bairro da Rasa, fica aproximadamente a 30 minutos do centro da cidade, né, a cantata de Natal. Tem dia 10, Mundial da Juventude de Velas, né, para quem curte aí essa modalidade, esse esporte, né, de velas, acredito que será na, pra... na Praia de Manguinhos, né, ali tem uma raia muito boa de vento ali, acredito que esse, esse Mundial de Juventude de Velas acontecerá ali no bairro de Manguinhos, né? E dia 10 a 16 tem Paixão das Multidões, não sei o que é isso. Quem souber, deixa nos comentários aí, Paixão das Multidões, não sei o que é. E dia 15, Alto de Natal, também não sei o que é. é não tem especificando aqui, né? A Prefeitura não colocou aqui no site, tá bom? Então esses são os eventos e a previsão do tempo, pessoal. Novembro e dezembro geralmente são meses que chovem com mais frequência do que o normal, né? Do que os outros meses. Então já venham preparados para cá. Pode ser que vocês peguem um pouquinho de chuva. Não é um mês de, 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 de frio, né? Um mês realmente que pode chover um pouquinho. Todo o Réveillon geralmente chove um pouco, pessoal, daquela, garo, daquela garoada. Não, não, é, não são chuvas fortes, tá bom? Isso geralmente acontece. Então já saiam de casa bem preparados, né? Se vocês estiverem hospedados, pessoal, aqui no centro de Búzios, né? Aqui na, nas pousadas de Búzios, do centro. E forem passar o Réveillon em Jeribá, que fica um pouco distante. Pessoal, sai de casa pelo menos umas três horas antes, porque fica tudo muito engarrafado. O trânsito não anda, vocês vão sentir dificuldade para pegar o Uber, tá bom? Saindo de Jeribá também para ir para as pousadas também, pessoal. É, vocês, vão, vocês vão ter muita dificuldade saindo de Jeribá para ir para as pousadas também. É muito complicado. Eu sempre falo, é, vem com a cabeça já preparada que vocês vão, vocês vão evitar estresse, tá bom? Já vem preparada que vocês vão perder um bom tempo aí no engarrafamento. E você que quiser fazer um passeio tranquilo, se quiser aproveitar mais a natureza, as piscinas naturais que tem aqui em Búzios, eu sou guia de turismo credenciado, como eu falei para vocês, né? Eu faço passeios privativos para as piscinas naturais, tem praias que só quem é nativo conhece, então quem quiser fazer um passeio que não é, tenha muitas pessoas, né? Me contrate, né? Primeiro vocês façam, pegam um orçamento, me chama no WhatsApp, meu número está no primeiro comentário fixado. Quem quiser fazer um passeio de escuna, catamarã, lancha, mergulho com cilindro, enfim, qualquer tipo de passeio é, relacionado ao turismo aqui na região dos lagos, o Guia Nativo fornece com muita qualidade, beleza pessoal? Quem quiser me conhecer também já sabe, né? me segue no Instagram, arroba Guia Nativo Búzios. É isso aí galera, até a próxima, espero, espero que você tenha gostado, passo o review aqui com consciência, curtam bastante e até o ano que vem, janeiro, estou voltando de novo dia 1 de janeiro para falar para vocês como será o mês aqui em Búzios. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau. Yeah. And I won't be found I would cross the fire If I knew that you'd be waiting around Well, I ain't sure you're the right one for me Didn't I see you involved? Nobody do it like this Pandora bag, lucky charm that wrist This is real life, I need someone that Nah, wait a minute You need someone that uh, uh, Pick up the phone, never call I can turn the crib to a mom